নমস্কার আমি মধুসত্ত খান ফিরে এসেছি সহজ শেয়ার বাজারে সতেরো নম্বর এপিসোড এবং আজকের এপিসোডটা মিউচুয়াল ফান্ডের আমরা যে এপিসোডগুলো পরপর করছিলাম তার শেষ অংশ বলা যেতে পারে তার মানে এই নয় যে আমি মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে এরপরে আলোচনা করবো না অবশ্যই করবো যখন প্রয়োজন পড়বে যখন সময় আসবে তখন নিশ্চয়ই আমি মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে আজকে শুরু করা যাক যে বিভিন্ন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড কি দেখুন আমি মোটামুটি সাতটা ভাগে ভাগ করেছি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এরকম না স্ট্রিক্টলি যেভাবে মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজ মিউচুয়াল ফান্ডকে ভাগ করা হয় সেভাবে না এক হচ্ছে আমি লিখেছি ডাইভার্সিফাইড ইকুইটি ফান্ড দুই হচ্ছে মানি মার্কেট গেল্ট লিকুইড ডেট ফান্ড একসঙ্গে রেখেছি তিন হচ্ছে হাইব্রিড ব্যালেন্সড ফান্ড এই দুটোই আলাদা আলাদা ফান্ড ইটিএফ এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড পাঁচ ইএলএসএস ইকুইটি লিঙ্কড ফান্ড ক্লোজ এন্ড ডেট ছয় সেক্টোরাল ফান্ড সাত হচ্ছে ইন্ডেক্স ফান্ড এইবার আসি এতে ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই সাধারণ সাধারণত মানুষের যেটা করা উচিত অবশ্যই বিশেষ করে যারা সদ্য যাদের যারা বিনিয়োগ শুরু করছেন তাদের অবশ্যই ডাইভার্সিফাইড ইকুইটি ফান্ড এবং ইন্ডেক্স ফান্ডে বিনিয়োগ দিয়ে শুরু করা উচিত যাদের যারা রিস্ক নিতে খুব বেশি আগ্রহ নন অথচ ফিক্সড ডিপোজিট ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট বা রেকারিং ডিপোজিট তাদের তেমন কোনো সন্তুষ্টি দিচ্ছে না বা তাদের চিন্তার দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে ব্যাঙ্কে এবং ফিক্সড ডিপোজিট বা রেকারিং ডিপোজিট নিয়ে তারা ইচ্ছে করলে মানি মার্কেট গিল্ড লিকুইড ফান্ড এবং ডেট ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা ভাবতে পারে তিন হচ্ছে হাইব্রিড ফান্ড এবং ব্যালেন্সড ফান্ড হাইব্রিড ফান্ড আর ব্যালেন্সড ফান্ডের মধ্যে সেই অর্থে বিশাল কোন ফারাক নেই এই এই অর্থে যে হাইব্রিড ফান্ডের ক্ষেত্রে এবং ব্যালেন্সড ব্যালেন্সড ফান্ডের ক্ষেত্রে মানে একটাতে আপনার ইকুইটির পরিমাণ ইকুইটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকে ডেট মার্কেট বা মানি মার্কেটে বিনিয়োগের পরিমাণ কম থাকে আর অপরটিতে অবশ্যই ইকুইটির পরিমাণ কম থাকে এবং হাইব্রিড বা লিকুইড বা হাইব্রিড বা ডেট ফান্ডে তার বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকে চলে আসছি ইটিএফ এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড ভীষণ ইন্টারেস্টিং ইটিএফ আর কিছুই না এটা এমন ধরনের একটি মিউচুয়াল ফান্ড বা বাস্কেট অফ শেয়ার্স যেটা এক্সচেঞ্জ যেটা আপনার এক্সচেঞ্জে ট্রেডেড হয় অর্থাৎ কেন কেনা বেচা হয় প্রত্যেক দিন আপনি সেকেন্ডে সেকেন্ডে তার ওঠা নামা দেখতে পারবেন সেটা হচ্ছে ইটিএম বা এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড তারপর চলে আসছি ইএলএসএস ইকুইটি লিঙ্কড ফান্ড এটা একটা ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড এটাকে ট্যাক্স সেভিং ফান্ড বলা হয় যারা ইটিসির আন্ডারে তারা যাদের ট্যাক্স বাঁচানোর প্রয়োজন হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইএলএসএস ইকুইটি লিঙ্কড ফান্ড বা ট্যাক্স ইভিং ফান্ড কিন্তু অত্যন্ত কার্যকারী এখন অব্দি প্রমাণিত হয়ে এসছে এটাতে রিটার্ন বেশ ভালো এরপর চলে আসছি সেক্টোরাল ফান্ড সেক্টোরাল ফান্ড মানে আমি এর আগে আলোচনা করেছি আমার অন্যান্য অন্যান্য এপিসোডে যে সেক্টোরাল ফান্ড আর কিছু যেরকম একটা শেয়ার শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন সেক্টরস থাকে যেমন ইনফর টেকনোলজি আইটি একটা সেক্টর ব্যাংকিং একটা সেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা সেক্টর মেটাল একটা সেক্টর ঠিক সেইভাবে সেক্টোরাল ফান্ড এক একটা সেক্টরকে টার্গেট করে অর্থাৎ একটা সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে কিন্তু এই ধরনের সেক্টোরাল ফান্ডে বিনিয়োগ করা কিন্তু সাধারণত বেশ রিস্কি হয়ে থাকে কারণ প্রত্যেকটা ব্যবসার একটা করে সাইকেল থাকে মোটামুটি নয় দশ বছর অন্তর অন্তর কিন্তু সেই সাইকেলটা চেঞ্জ হলে তখন কিন্তু একটা সেক্টোরাল ফান্ড সেই অনুযায়ী পারফর্ম নাও করতে পারে সেই জন্য সেক্টোরাল ফান্ডের তুলনা অবশ্যই ডাইভার্সিফাইড ইকুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত ডাইভার্সিফাইড মানে বিভিন্ন সেক্টরে সেরা কোম্পানিগুলোতে ফান্ড ম্যানেজার যখন বিনিয়োগ করেন সেটাকে বলা হয় ডাইভার্সিফাইড ইকুইটি ফান্ড এইটার প্রধান লক্ষ্য ইকুইটিতে এবং ডাইভার্সিফাইড মানে বিভিন্ন সেক্টরকে বিভিন্ন সেক্টরের যে বেস্ট ফান্ডগুলো আমি যে বেস্ট শেয়ার্সগুলো সেক্টরের উপরে কিন্তু কনসেন্ট্রেট করা হয় আপনার ডাইভার্সিফাইড ইন্ডেক্স ফান্ড ইন্ডেক্স ফান্ড আবার এটা একটা প্যাসিভলি মানে ম্যানেজড ফান্ড এই ক্ষেত্রে একজন ফান্ড ম্যানেজার বিশেষ ফান্ড ম্যানেজারের বিশেষ কিছু করার থাকে না এর আগে আমি একদম পনেরো নম্বর এপিসোডে সেটা আমি বুঝিয়েছি যে ইন্ডেক্স ফান্ড কিভাবে কাজ করে কিন্তু ইন্ডেক্স ফান্ডের সুবিধা হচ্ছে যে ইন্ডেক্স ফান্ড যেহেতু বাজারকে একেবারে রেপ্লিকেট করে ফলে ইন্ডেক্স ফান্ডে বিনিয়োগ করলে বাজারের বাজারের কাছে বাজারের সঙ্গে হাতে আপনি জিততে পারবেন না কিন্তু বাজারের কাছে কোনোদিন আপনি হেরেও যাবেন না যখন আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছেন আপনার লক্ষ্যই থাকে যাতে আমি বাজারের কাছে হেরে না যাই সেক্ষেত্রে ইন্ডেক্স ফান্ড কিন্তু এমন একটা ফান্ড যেটা বাজারকে এমিলেট করে বলে বাজারকে রেপ্লিকেট করে বলে সেটা কখনো বাজারের কাছে হেরে যাবে না এবং 
ইনডেক্স ফান্ডের রিটার্ন কিন্তু বেশ সাবস্টেনশিয়াল বেশ ইন্টারেস্টিং বেশ মজবুত এবং ইনডেক্স ফান্ডে বিনিয়োগ করা একজন ইয়াং বিনিয়োগকারীর জন্য একজন তরুণ বিনিয়োগকারীর জন্য কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবার আরেকটা রয়েছে হচ্ছে যে এই যে আমি এখানে লিখে রেখেছি ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড মানে কি ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড মানে হচ্ছে এমন একটা ফান্ড যেখানে আপনি টাকা বিনিয়োগ করে পরের দিনে কিন্তু সেটা বিক্রি করে দিতে পারবেন না এখানে ইএলএসএস এর ক্ষেত্রে সাধারণত তিন বছরের ক্লোজিং পিরিয়ড থাকে অর্থাৎ আপনি টাকা বিনিয়োগ করলে সেই টাকা কেবলমাত্র তিন বছর সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু আপনি সেই ফান্ডটিকে বিয়ে বিক্রি করে আপনি আপনার টাকাটিকে উদ্ধার করতে পারবেন কিন্তু আর একটা সুবিধা থাকে সুবিধা থাকে এই যে ইনডেক্স ফান্ডে যেহেতু এরকম একটা ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড যেখানে চট করে একজন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করার পর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিতে পারবেন না সেহেতু সেটার মধ্যে মোটামুটি ফান্ড ম্যানেজার নিশ্চিন্ত হবে ভালো ইকুইটিস বেস্ট অফ দ্য ইকুইটিস কিন্তু তিনি বিনিয়োগ করতে निश्चयता তাহলে মোটামুটি যিনি যারা নতুন বিনিয়োগকারী এবং রিস্ক নিতে আগ্রহী তারা অবশ্যই কিন্তু ডাইভার্সিফাইড ইকুইটি ফান্ডের কথাটা মাথায় রাখবেন ইটিএফ এর কথাটা মাথায় রাখবেন ইএলএস এর কথাটা ইএলএস এর কথাটা মাথায় রাখবেন এবং ইন্ডেক্স ফান্ডের কথাটা মাথায় রাখবেন এই চারটি এক নম্বর চার নম্বর পাঁচ এবং সাত এক চার পাঁচ এবং সাত নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য কিন্তু অবশ্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আর যারা খুব বেশি রিস্ক নিতে আগ্রহী নেন তাদের ক্ষেত্রে তো আমি বলে দিয়েছি মানি মার্কেট এবং গেল ফান্ড এবং লিকুইড এবং ডেট ফান্ডে তারা বিনিয়োগ করতে পারেন যারা মোটামুটি একটা ব্যালেন্স মেনটেন করতে পছন্দ করেন অর্থাৎ যাদের অত্যন্ত খুব হাই রিস্ক নেওয়ার টেন্ডেন্সিও নেই প্রবণতাও নেই আবার তাদের কিছুটা রিস্ক নিয়ে যেতে রিটার্নটা একটু বেশি হয় সেই ব্যাপারে ইন্টারেস্ট রয়েছে তারা অবশ্যই তিন নম্বরে কনসেন্ট্রেট করবেন যেটা হচ্ছে হাইব্রিড ফান্ড এবং ব্যালেন্সড ফান্ড সেক্ষেত্রে তাদের মনোবাঞ্চাটা মোটামুটি পূর্ণ হবে এইভাবে যে তাদের বেশ কিছুটা অংশ ইকুইটিতে ইনভেস্ট করা হচ্ছে অর্থাৎ শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করা হচ্ছে এবং কিছুটা অংশ তাদের মানি মার্কেট ডেট মার্কেটে বা যেটা সাধারণত সেফ ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে ট্রিটেড হয় সেই ধরনের এক্সে সেই ধরনের জায়গা তারা বিনিয়োগ করছেন এবং তারা হাইব্রিড ফান্ড ব্যালেন্স ফান্ড মোটামুটি মধ্যবয়স্ক মানুষরা এমনকি রিটায়ার্ড মানুষরাও কিন্তু তারা বা হাইব্রিড ফান্ড ব্যালেন্স ফান্ডের কথা কিন্তু তারা ভাবতে পারেন সেক্টর ফান্ডের কথা আমি বললাম সাধারণত সেক্টর কোন সেক্টর কখন খুব ভালো করবে সেইটা কিন্তু মানে আইডেন্টিফাই করাটা বেশ ডিফিকাল্ট আর এর আগে আমি বলেছি বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ফেসবুক লাইফেও আমি বলেছি বাজার সরকারে বলেছি যে সেক্টর ফান্ডের মেজার সমস্যা যেটা হচ্ছে যে এটা এক একটা সেক্টরের বিনিয়োগ করে বটে কিন্তু একটা সেক্টরের সমস্ত কোম্পানি একসঙ্গে ভালো হতে পারে না আর একজন ফান্ড ম্যানেজারকে একটা শেয়ার একটা নির্দিষ্ট শেয়ারে খুব বেশি বিনিয়োগ তিনি করতে পারেন না তাকে তার রিস্কটা স্প্রেড করতে হয় অর্থাৎ তাকে একজন ফান্ড ম্যানেজারকে সাধারণত আটশোটা থেকে পঁচিশটা কখনো তিরিশটা কেউ কেউ পঁয়ত্রিশটা শেয়ারও তারা বিনিয়োগ করে তাদের রিস্কটা কম করে নেওয়া কম করার জন্য এবং সেখানে আমি বিশ্বাস করি না যে একটা সেক্টরে পঁয়ত্রিশটা কোম্পানি বা কুড়িটা কোম্পানি বা পনেরোটা কোম্পানি একসঙ্গে ভালো হতে পারে একটা সেক্টরে খুব বেশি হলে তিনটে থেকে চারটে এক্সট্রডারি কোম্পানি থাকবে চারটে থেকে আটটা মানে পাঁচটা কোম্পানি থাকবে যা ভবিষ্যতে খুব ভালো কোম্পানি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু বাকি কোম্পানিগুলো কিন্তু ততই বছর তার বাকি কোম্পানিগুলো কিন্তু মোটামুটি প্রায় একটা লেভেল মেনটেন করে থাকবে তাদের কাছে বেশি কিছু প্রত্যাশা করাটা উচিত না সেই জন্যে মাঝে মাঝে মনে হয় যে বলা উচিত যে সেক্টর ফান্ডটা অ্যাভয়েড করাটাই বেটার তাহলে মোটামুটি আমরা জেনে নিলাম যে সাত ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে এবার আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী বিনিয়োগ কিভাবে বিনিয়োগ করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের উপর তাহলে আজকের এখানেই শেষ করছি যদি এই চ্যানেল আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই প্লিজ লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটা টিপে আমাকে এনকারেজ করুন অনুপ্রাণিত করুন যাতে ভবিষ্যতে আমি এরকম আরও অনেক এপিসোড আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি নমস্কার